असलम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 विच इज़ स्पोर्ट एंड मोमेंट स्पोर्ट एंड मोमेंट में जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंसेप्ट एंड नीड कि स्पोर्ट की ज़रूरत क्यों है और किन एनिमल्स और किन इंडिविजुअल्स को स्पोर्ट और मोमेंट्स रिक्वायर होती है तो हमें पता है जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं यूजली ऑल द ऑर्गनिज़म ऑन द अर्थ प्लांट्स और एनिमल्स सबको क्या रिक्वायर है स्पोर्ट रिक्वायर है और एनिमल्स को मोमेंट रिक्वायर है लोकोमोशन करनी होती है उन्होंने चूंकि सो प्लांट्स टू प्लांट्स मूव ये प्लांट्स मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रूट्स शूट्स दिस मूव ड्यू टू द स्टूमिलस्ट डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट अगर वो सनलाइट है तो वो सनलाइट के रिस्पॉन्स में मूव करेंगे सिमिलरली कुछ ब्रांचेस रिस्पॉन्ड करती हैं केमिकल्स के स्टोमिलस में तो एनिमल भी मूव करते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो एनिमल और प्लांट्स दोनों को स्पॉट भी चाहिए और मोमेंट भी चाहिए अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स के अंदर जो यंग प्लांट्स हैं उनको स्पोर्ट्स कौन देता है और एडल्ट प्लांट को स्पॉट कौन देता है तो जो आपके कोलन काइमा सेल्स होते हैं दैट गिव स्पॉट तो यंग प्लांट्स कोलन काइमा सेल्स जो होते हैं वो यंग प्लांट को स्पॉट करते हैं जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं जब एक अडल्ट प्लांट बन जाता है जब वो मिच्योर हो जाता है ट्री की फॉर्म में आ जाता है उस अडल्ट प्लांट को कौन से सेल स्क्लेरन काइमा उस को स्पॉट प्रोवाइड करते हैं सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर स्पॉट कौन देता है बोन्स कार्टिलेज मसल्स तो बोन्स कार्टिलेज और मसल्स ठीक है ये जो पूरा आपका स्केलेटन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है एनिमल को स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन द मूवमेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज स्पोर्ट इन प्लांट्स तो प्लांट्स जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स यंग प्लांट्स एंड अडल्ट प्लांट्स तो यंग प्लांट्स के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा स्पोर्ट रिक्वायर नहीं होती स्पोर्ट इन प्लांट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्पोर्ट इन प्लांट्स तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है स्पोर्ट का जो बेसिक फैक्टर है दैट इज टर्गर प्रेशर दैट इज टर्गर प्रेशर नाउ व्हाट इज टर्गर प्रेशर होता क्या है प्लांट के सेल क्या करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को सेल के अंदर इनटेक करते हैं दिस इनटेक ऑफ वाटर स्वेल्स द सेल वो सेल को क्या कर देता है स्वेल कर देता है जब सेल स्वेल हो जाता है हम कहते हैं सेल किस पोजिशन पर आ गया टर्जिट पोजिशन पर आ गया तो ये सेल क्या करता है इस सेल वॉल पर आउटर वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है और दिस प्रेशर हेल्प इन स्पॉट क्लियर सो जो फर्स्ट और बेसिक मेकनिज्म है जो कि प्लांट्स को स्पॉट्स प्रोवाइड करता है दैट इज टर्गर प्रेशर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पोज अगर प्लांट्स के अंदर टर्जिडिटी खत्म हो जाती है जब उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है टर्जिडिटी लूज हो जाती है तो हम कहते हैं प्लांट किस क्या हो गया प्लांट बिल्ट हो गए यानी पौधा मुरझा गया पत्ते उसके क्या हो जाएंगे बिल्ट हो जाएंगे मुरझा जाएंगे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज कोलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा नेक्स्ट हमारे जो सेल्स हैं दैट आर कोलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा ओके दीज टू सेल्स आर नोन एज द स्पोर्टिव सेल्स ऑफ द प्लांट ठीक है ये प्लांट के स्पोर्टिव सेल्स हैं बेसिकली इन दोनों सेल्स के अंदर क्या होता है लिग्निन की डिपॉजिट होती है लिग्निन क्या है लिग्निन इज अ हार्ड मटीरियल हार्ड कार्बोहाइड्रेट दैट गिव स्पोर्ट टू द प्लांट सेल तो कोलन कायम और स्क्लेरन कायमा के अंदर बेसिकली क्या होती है दीज आर द लिग्निफाइड सेल्स हैं इनके अंदर डेपोजिशन हुई होती है लिग्निन की और यही लिग्निन उनको क्या करता है प्लांट सेल्स को हार्ड करता है द थर्ड थर्ड फैक्टर दैट इज विंड ओके अब विंड हेल्प करती है प्लांट को स्पॉट में ये yes, विंड हेल्प करती है जब आप बात करते हो प्लांट के स्टेम की तो ये जो प्लांट का स्टेम है बेसिकली दिस स्टेम इज इम्पोज बाय द विंड ठीक है विंड इसको क्या करती है विंड से इसके ऊपर एक मैकेनिकल स्ट्रेस इम्पोज की जाती है ठीक है विंड इसके ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई करती है जिसकी वजह से स्टेम क्या करता है 
इन रिटर्न ऑपोजिशन शो करता है ठीक है इरेक्ट रहता है और अल्टीमेटली प्लांट को क्या मिलती है ट्रेजिडिटी और स्पॉट मिलती है सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सनफ्लावर की तो जो सनफ्लावर है उसके अंदर जायलम और फ्लोइम तो ऑलरेडी सथ्रेंथन कर रहे हैं प्लांट को जायलम और फ्लोइम के अलावा सक्लेरन फाइबर जो होते हैं जो सक्लेरन काइमेंटिस सेल्स हैं वो क्या बना देते हैं दे फॉर्म बंडल कैप्स बंडल कैप्स किस तरह से अगर हम बात देख लेते हैं इसको वट इज मंडल कैप कि अगर हम बात करते हैं उस रूट की टिप की या शूट की टिप की तो वहाँ पर क्या हो जाता है सिक्लेरन काइमेटिस सेल्स डिपॉजिट करते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा सिक्लेरन काइमेटिस सेल यहाँ पर आ जाएंगे और ये क्या बना देंगे दे विल फॉर्म बंडल कैप क्या बना देंगे ये बंडल कैप सो दीज आर द एडिशनल सेल्स विच गिव स्थ्रेंथन टू द प्लांट विच गिव स्पोर्ट टू द प्लांट ओके नेक्स्ट दैट इज वैक्यूल ओके ओके नेक्स्ट द अदर ऑर्गनल इज दैट गिव स्पोर्ट टू द प्लांट इज वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल हैज अ लार्जर वैक्यूल अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो इट हैज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आल्सो इसके पास सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है सो आई जस्ट ड्रॉ और इसके पास एक बड़ा सा क्या होता है वैक्यूल होता है और उस वैक्यूल की वजह से इनका न्यूक्लियस साइड पे पुश हो चुका होता है इस वैक्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता है वाटर्स की स्टोरेज होती है दिस वाटर स्टोरेज गिव इट्स टर्गर ये वाटर स्टोरेज इसको क्या देती है टर्गर देती है सो द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट वट इज टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज टोनो प्लास्ट क्लियर तो ये मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है आयंस की कंसनट्रेशन को बैलेंस करने में हेल्प करती है जब आयंस की कंसनट्रेशन बैलेंस रहेगी ये आयंस की कंसनट्रेशन को विद इन द वैक्यूल इंक्रीज कर देती है जिसकी मदद से वाटर की ओसमोसिस होगी विद इन द वैक्यूल और टर्गर प्रोवाइड होगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट गिव स्पॉट वन इज नॉन एज सिक्लेरन कायमा सेल द अदर वन इज नॉन एज कोलन कायमा सबसे पहले हम सिक्लेरन कायमा को देखते हैं यहाँ पर साइड पर मैंने कुछ सेल्स ड्रॉ भी किए हैं आई विल एक्सप्लेन दैट सेल आल्सो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्लेरन कायमा ओके जी सिक्लेरन कायमा सेल्स सो सिक्लेरन कायमा सेल्स क्या होते हैं बेसिकली These are the thick cells and have lignin. Thick cells और thickness इनकी क्यों है Just because of this lignin. इस lignin की वजह से इनकी जो cell की thickness है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है Hard होते हैं Walls इनकी tough होती हैं Hard और tough होने की वजह से ये क्या provide करते हैं ये cell को support provide करते हैं Next अगर हम बात करें स्क्लेरन काइम सेल्स की तो ज़्यादातर जो स्क्लेरन काइम सेल्स होते हैं that are non living. वो क्या होते हैं Non living होते हैं Means they can't reproduce. Further वो divide नहीं होते Okay, now स्क्लेरन काइम है थ्री टाइप्स तीन तरह के सेल्स होते हैं स्क्लेरन काइम के वन इज नॉन एज फाइबर्स The second one is known as sclerites, and the third one is known as vessels, जिनको हम tracheids भी बोलते हैं. So these are the three types of sclerin chymatis cells: fibers. सिक्लेरेट्स एंड वेसल सो वट आर फाइबर्स फाइबर्स क्या होते हैं ये लॉन्ग होते हैं दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल लॉन्ग सेल्स हैं सिलेंड्रिकल होते हैं और क्या देते हैं बेसिकली ये कहाँ पर आपको मिलेंगे या आपको मिलेंगे जायलम के अंदर एज ए सॉलिड बंडल लॉन्ग होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं और जायलम के अंदर ये आपको एज ए सॉलिड बंडल ग्रुप की फॉर्म में आपको मिलेंगे हमेशा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिक्लेरॉइड्स की सिक्लेरॉइड्स छोटर होते हैं देन फाइबर्स फाइबर्स के मुकाबले में क्या होते हैं छोटर होते हैं लेकिन वेसल्स के कंपैरिजन में अगेन ये क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं और सिक्लेरॉइड्स आपको कहाँ मिलेंगे दिस आर फाउंड इन सीड कोट जो सीड का कोट होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगे सिक्लेरॉइड्स मिलेंगे लास्ट अगर हम बात करते हैं वेसल्स की तो वेसल्स बेसिकली क्या करते हैं दिस आर एंड टू एंड ज्वाइनिंग ट्यूब्स 
अगर हम देख लेते हैं वेसल्स को सो वट आर वेसल्स दीज आर द लॉन्ग ट्यूब्स विच आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग पाइप ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेसल को सो एक ट्यूब यहाँ पर ख़त्म हुई ठीक है जो नेक्स्ट ट्यूब है वो इसी के एंड के आगे से स्टार्ट हो जाएगी फिर नेक्स्ट ट्यूब स्टार्ट हो जाएगी सो इट विल फॉर्म आ लॉन्ग पाइप एक लॉन्ग पाइप बना देंगे टू कंडक्ट और टू ट्रांसपोर्ट वाटर सो ये भी आपको कहाँ मिलेंगे वेसल्स भी आपको साइलम के अंदर मिलेंगे और वहाँ पर ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कोलन कायमा सेल्स जो कोलन कायमा सेल्स होते हैं बेसिकली दीज सेल्स यूजली डो नॉट हैव लिग्निन इनके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन नहीं होती एंड दीज हैव दीज आर द लिविंग सेल्स दे हैव प्रोटोप्लास्ट ओके नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अपना कोलन कायमा सेल्स सो so, जो कोलन कायमा सेल्स हैं ये एक लिविंग सेल्स होते हैं लिविंग सेल का मतलब क्या है दे हैव प्रोटोप्लास्ट इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होगा और यूजली ये क्या कर सकते हैं दे हैव हैव एबिलिटी टू द डिवीजन डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव प्रोटोप्लास्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो uh, इनके अंदर जो लिग्निन की डेपोजिशन है बेसिकली सेकेंडरी वॉल्स की अगर हम बात करें तो दे यूजली डोंट हैव देर सेकेंडरी वॉल्स सेकेंडरी वॉल्स उनके अंदर नहीं होती सिलेंडर्स और ट्यूब्स की फॉर्म में स्टैंड्स की फॉर्म में ग्रुप हुए होते हैं ठीक है यानी काफ़ी ज़्यादा ट्यूब्स एक साथ ग्रुप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे कॉलन कायमा और ये किन को यंग जो प्लांट्स होते हैं विच आर हर्बेशियस इन नेचर जिनकी वुड जिनके अंदर वुड नहीं होती दैट्स मीन उनका स्टेम क्या होता है बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है उन सॉफ्ट स्टेम के अंदर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्पोर्ट दैट आर द कोलन कायमा सेल्स दीज सेल्स आर इलास्टिक ओके इलास्टिक होते हैं और इलोंगेट होते हैं इलोंगेट होने की रीज़न मैं आपको बता दी है वाई दीज सेल्स इलोंगेट बिकॉज दे हैव अबिलिटी टू डिवाइड दे हैव प्रोटोप्लास दीज आर द लिविंग सेल दैट्स वाई दे इलोंगेट एज स्टेम और लीफ इलोंगेट जैसे जैसे स्टेम और लीफ इलोंगेट करेगा उसी तरह से जो आपके कोलन कायमा सेल्स हैं वो भी क्या करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे नेक्स्ट अगर मैं आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं जो आप लोगों के बुक के पेज नंबर 24 पे दिए हैं तो फर्स्ट वन इज नोन एज ए जो है दैट इज योर पेरेंट कायमा बेसिकली इसकी कुछ मोर और लेस हेक्सागोनल शेप होती है इन सेल्स की ठीक है दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है दिस स्पेस इज नोन एज इंटर सेलुलर स्पेस ये इंटर सेलुलर स्पेस है दिस स्पेस इज नोन एज इंटर सेलुलर स्पेस ओके दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया दिस इज अ न्यूक्लियस दिस ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोप्लाज्म ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर क्या है दिस इज साइटोप्लाज्म नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द डायग्राम नंबर बी विच इज द टी एस ऑफ कोलन कायमा ये इसका टी एस एक ट्रांसफर सेक्शन लिया गया और यहां पर इसका कोलन कायमा का ही एलिस लिया गया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है ओके okay, यहां पर भी जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है थिक होती है ठीक है और उसके अंदर पैक्टिन और लिग्निन की डेपोजिशन होती है ठीक है पेक्टिन और लिग्निन की क्या होती है डेपोजिशन होती है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दिस थर्ड जो सी वाली डायग्राम है इट इज अ बेसिकली सिक्लेर इन कायमा फाइबर कौन सा फाइबर है इट्स अ बेसिकली सिक्लेर इन कायमा फाइबर ये पूरा एक लॉन्ग ट्यूब है और उसके अंदर ये जो आपको राउंड एंड स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दिस दिस आर बेसिकली द पिट्स इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पिट्स क्लियर सो पेरिन कायमा सेल्स आर मोरलेस हेक्सागोनल शेप दे हैव इंटर सेलुलर स्पेसिस कोलन कायमा सेल्स में आपको कोई भी इंटर सेलुलर स्पेसिस नहीं मिलेगी इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं क्लेरिन कायमा फाइबर की तो दीज आर द लॉन्ग फाइबर दीज आर द लॉन्ग ट्यूब्स होप्स स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा